அல்லையா தேவனுக்கு மகிழ்வு உண்டாகுங்க ஆமை அப்படியாக அற்புதமான வார்த்தைகளை கூறி இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழா நலத்திட்டம் வழங்கும் விழா இந்த விழாவுக்கு என்னுடன் வழி எழுதக்கூடிய மார்கடி கமிட்டி சேர்மன் அருமையன் செல்வதுரையன் அவர்களுக்கும் சிசிஎம்எஸ் தலைவர் மாவட்ட தலைவர் என்ற சிவசாமன் அவர்களுக்கும் நம்முடைய ஒண்டிய செயலாளர் திபி வேலுசாமன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டக்கூடிய நம்முடைய மாவட்ட அம்மா பேர் கல்வி செயலாளர் டி கே விஜயபாலன் அவர்களுக்கும் பொதுக்குழுவினர் சந்திரசேகரன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னோட கலந்து கொண்டக்கூடிய ஒன்றிய பெருந்தலைவர் சகோதரி மதுமதி விஜயபாலன் அவர்களுக்கும் ஒன்றிய செயலாளர் ராஜீவ் ராமூர்த்தி அவர்களுக்கும் மாவட்ட இலங்கை செயலர் லட்சுமிநாதன் அவர்களுக்கும் மாவட்ட மாணவனி தலைவர் சுரேஷ் அவர்களுக்கும் ஒன்றிய விவசாய பிரிவு செயலர் பொறுப்பாளர் மாநில தலைவருக்கும் கூட்டுறவு சங்க தலைவர் ஜெயபால் அவர்களுக்கும் ஒன்றிய கவுன்சிலர் மோகன் அவர்களுக்கும் அம்மா பேர் ஒன்றிய சந்திரவன் அவர்களுக்கும் ஒன்றிய இளைஞர் முதலமைச்சர் சிவராஜ் அவர்களுக்கும் நகர செயலர் சங்கர் அவர்களுக்கும் ஒன்றிய சிறுவன்மை பிரிவு வெனிஸ் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிக்காக என்னை அன்போடு அழைத்த கிறிஸ்துவ கூட்டம் ஜனநாயக கூட்டமைப்பை சேர்ந்த செந்தமல்லக திரு ஜனநாயக கூட்டமைப்பு தலைவர் ஜி அந்தோணி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இங்கே என்னை வர வேண்டும் என்று இங்கே அழைத்து வந்த எங்களது வார்டுகளுடைய செயலாளர் கூட்டுறவு வங்கியுடைய துணைத் தலைவர் செல்லமன் அவர்களுக்கும் செந்தமல்ல நகர் என்றைக்கும் எங்களுக்கு உறுதுணையாகக்கூடிய ஜனநாயக கூட்டமைப்பு செயலாளர் அருந்திரு பாஸ்டர் டி சாந்தகுமார் அவர்களுக்கும் நம்ம கூட அருமையாக பேசி ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய வேடப்பட்டி அருந்திரு பாஸ்டர் எம் அருண் ஆர்வீட் அவர்களுக்கும் திருமத்தூர் அருந்திரு பாஸ்டர் ஆர் டேவிட் ரத்னராஜ் அவர்களுக்கும் மயில்கள் அருந்திரு பாஸ்டர் எஸ் ஜான் பீட் அவர்களுக்கும் பிள்ளையபுரம் பாஸ்டர் டி ஜஸ்டின் ஜெயசிங் அவர்களுக்கும் போத்தனூர் பாஸ்டர் எஸ் ஆம்சாங் அவர்களுக்கும் சேர்ப்பு முதன்மை உறுப்பினர்கள் தொண்டாமுத்தூர் அருந்திரு பாஸ்டர் ஆர் சாமுவேல் அவர்களுக்கும் தொண்டாமுத்து பாஸ்டர் டி அருந்தாஜ் அவர்களுக்கும் கருணாயக்குமாலையம் பாஸ்டர் பிரான்சிஸ் சாமுவேல் அவர்களுக்கும் கோயம்புதூர் பாஸ்டர் பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும் இருகூர் பாஸ்டர் சாமுவேல் அவர்களுக்கும் கோயம்புதூர் பாஸ்டர் இமானவேல் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கூடிய நிறைய பாஸ்டர்ஸ் வந்திருக்கிறீங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இந்த அறங்களே வெளியிடக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் உங்களுக்காக இல்லாமல் இன்றைக்கு இல்லாமல் இறைவன் இயற்கை திருத்தவை நீங்கள் எல்லாம் அனைத்து மக்களும் நலம் பெற இங்கே இருக்க அத்தனை பாஸ்டர்ஸும் எல்லாரும் நலம் பெற இந்த நாடு நலம் பெறும் என்றும் பிரார்த்தனை எப்பொழுதும் செய்து கொடுத்தீங்களோ அதற்கு உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் பெருமை உங்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு கிறிஸ்தவர்களாக என்னை மட்டுமல்ல எங்களுடைய கலாய முக்கிய நிர்வாகிகள் எங்களுடைய சேர் உட்பட இன்னைக்கு முன்னாடி யூனியன் கவுன்சில் நிறைய இருக்காங்க பல்வேறு பொறுப்பில் இருக்காங்க முன்னாடி இருக்காங்க அவங்க அத்தனை பேருக்கும் எத்தனை பேருக்கும் எங்களை அனைத்து அழைத்ததுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்பது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்கு நான் காலையில் நான் இங்கே கேட்கிறது ஒரு பன்னெண்டரை மணிக்கு வர மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது பொள்ளாச்சியுடைய ஒரு கூட்டம் நடந்து நடக்கும்போது அந்த கூட்டமே அவங்க வந்து சேர்ந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆரம்பித்து முடிச்சுட்டு முன்னாடியே இங்கே வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது இதை முடிச்சுட்டு நேரடியாக இன்றைக்கு 
துணை ஜனாதிபதி கோயம்புத்தூர் அக்ரி யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்திருக்காங்க அக்ரி மினிஸ்டர் ஒரு நாலு மினிஸ்டர் எல்லாம் வந்திருக்காங்க நான் மாவட்ட அமைச்சர் இந்த முறையில அவங்க போய் யார் முக்கியத்துல வந்தாலும் நான் போய் அவங்களை வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கும் அது நம்முடைய சட்டப்படி நான் அமைச்சர் இருக்கிறதா அது பண்ணணும் பிரச்சாரப்படி அப்படியெல்லாம் ஒரு கடுமையான வேலைகள் இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு வருவது எனக்கு முக்கியமான ஒரு முக்கியமான பணி என்று என்றைக்கும் நீங்க எங்களுக்கு எல்லாம் உதவியா இருக்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல நான் பெருமைக்காக சொல்லவில்லை என்றைக்கும் சிறுபான்மையருக்கு அம்மாவுடைய அரசு அனைத்து அண்ணாவிற்கும் பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கும் இன்னைக்கு சூழ்நிலை எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இன்னைக்கு தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் எங்கள் கட்சியுடைய கொள்கை புரிஞ்சுட்டு எம்ஜிஆர் வந்து கொள்கை அம்மா வந்து கொள்கை சிறுபான்மையை பாதுகாப்பு என்ன பொறுத்தவரை தெரியும் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தெரியும் பாத்திர கூட இருக்கிறவங்க தான் பல்வேறு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வந்த போது நம்ம உடனே கூட இருந்து அந்த பிரச்சனையை நம்ம முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம் இப்ப அந்த பிரச்சனை முடிஞ்ச பிரச்சனை இன்னும் நிறைய இருக்கு நிறைய உங்களுடைய மயானதுக்கெல்லாம் பல்வேறு பிரச்சனை நான் தான் வந்து அதை சரி பண்ணி நம்ம முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம் அது ஒரு மட்டுமில்ல நிறைய சர்ச்சை கட்டுவதற்கு உதவியா இருந்திருக்கும் இன்னும் வந்து ஒரு சூழல்ல வந்து ஒரு பிரச்சனை நடந்தது சமீபத்தில் இது வந்து நம்முடைய நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிஞ்ச பின்னா அங்க வந்து ஒரு சர்ச்சை கட்டி இருக்காங்க அங்க வந்து ஒரு இயக்குனர் சில வைக்கும் போது பிரச்சனை வந்துருது அங்க வந்து ஒரு சில பேர் வந்து வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி பிரச்சனை வரும்போது நேரடியாக நான் போகும்போது காவல்துறை அங்கே பிரச்சனையே இருக்குது நீங்கள் போக வேண்டாம்னு சொல்லி எனக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் சொல்கிறாங்க அந்த பிரச்சனை அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகாதீங்க சர்ச்சை வரைக்கும் போகிறீங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு போவோம் நம்முடைய கட்சி கட்சி கொள்கை மட்டும் சிறுவான்மை பாதுகாப்பில் எந்தக்கு நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் கண்டிப்பாக போகணும் அந்த நிகழ்ச்சி நேரடியாக போய் அந்த பிரச்சனையை முடிச்சு முடிச்சு கொடுத்துருந்தோம் இப்படி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இங்கே சேர் பண்ணுறதுக்காக உள்ளாட்சி பண்ணுற நிறைய இருக்காங்க யூனியன் கவுன்சில் இருக்காங்க அதே போல இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பொறுப்புக்கும் எங்கள் மாவட்ட நாயகர்கள் இன்றைக்கும் எங்களுடைய கொள்கை பிறகு அம்மா வகுத்த கொள்கை பிறகு எம்ஜிஆர் வந்த கொள்கை அங்கே எந்த வரைக்கும் எந்தக்கும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இது அரசியலுக்காகவோ தேர்தலுக்காகவோ இல்லை இன்றைக்கு இவ்வளவு மட்டுமல்ல இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு தமிழகத்தில் நம்முடைய சிறுபான்மையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இஸ்லாமியரும் இருக்காங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்தது அந்த தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமியருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அது என்னென்னா குறிப்பாக அந்த சிஐஏ பிரச்சனையெல்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நம்முடைய முதலமைச்சரை வந்து சந்திச்சாங்க பல்வேறு கூட்டமைப்பை சந்திச்சாங்க அப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க எங்களுடைய கட்சி கொள்கையை பொறுத்தளவுக்கு எந்த பாதுகாப்பு இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குரிய சிறுபான்மையிற்கு குறிப்பாக இஸ்லாமியர் கட்சிவருக்கு உமாவுடைய அரசு எங்களுடைய அரசு இருக்கிறது நான் முதலமைச்சராக இருக்கின்றவர்கள் எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராது எந்த பிரச்சனையும் வராது ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு கூட எந்த பிரச்சனையும் வராது இல்ல எங்களுக்கு எல்லாம் ஆதாரம் கேட்கணும் எனக்கு ஆதாரம் இல்ல சொன்னார் ஆதாரம் இருந்தா யாருமே பூர்வீகம் இருந்து அப்படி இருக்காது அதெல்லாம் பிரச்சனை இங்க தமிழ்நாட்டு பொறுத்தவரை கிடையாது நாங்க வந்து நேரடியா நாங்க மத்தியில் இருக்கிறோம் சொல்லியிருக்கிறோம் அதனால எந்த பிரச்சனையும் வரல யார் நம்ம தொந்தரவு பண்ணுங்க அப்படி பேர் அப்படி நேரடியாக முதலமைச்சர் அன்னைக்கு அந்த எல்லா கூட்டமைப்பு வந்திருந்தாங்க எல்லா அமைப்பும் வந்திருந்தாங்க அப்படிலாம் சொல்றாங்க ஆகவே நாங்க சிறுவான்மையின் பாதுகாப்பு என்றைக்குமே நாங்க உறுதுணையாக இருப்போம் என்று சொல்லி இந்த நம்முடைய புறத்துறை அம்மா அவர்களை பொறுத்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் அனைத்து கிறிஸ்தவ பிரிவினருக்கும் இஸ்ரேல் நாட்டில் ஜெருசலாம் இதற்கு புனித பயணம் செல்ல நிதி உதவி திட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் அம்மா அவர்கள் தொடங்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பயணிக்கும் தலா இருபதாயிரம் வீதம் வீதம் நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது மாண்பு அம்மா அவர்கள் வழியில் நல்லாட்சி நாயகம் மாண்பு எடப்பாடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் பயனாளிகளுக்கு நம்முடைய கிறிஸ்தவ சகோதரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிக்கை ஐநூறுல இருந்து ஆறுநூறு உதவி இருக்கிறார் மாண்பு புரிஞ்சுத்துறை அம்மா திட்டத்தினால் இதுவரை எட்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எட்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கோடி நிதி உதவி பெற்று நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிறிஸ்தவர்கள் ஜெருசலம் பயணம் மேற்கொண்டார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் 
புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் திட்டத்துக்கு மாநில முதல்வர் எடப்பாடி அவர்கள் ஒரு கோடி எழுபது லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறார் கிறிஸ்தவ மகளிர் உதவ சங்கம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த இயல்பை உள்ள நிலையில் உள்ள ஆதரவற்ற பிறவிகள் வயதான பெண்கள் நலனுக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட கிறிஸ்தவ உதவ சங்கம் ஏற்படுத்தப்படுவது என இது நான் அமைச்சர் இச்சங்கங்கள் நண்பரை மூலம் திரண்டும் நிதியுதவி இன்னை மாநிலம் இருமடங்காக ஒன்று என்ற விவகாரத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது இதன் மூலம் ஏழை எளிய ஆதரவற்ற விதவைகள் வயதான கிறிஸ்தவ பெண்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தது ஒவ்வொரு சங்கத்திற்கும் விதித்தொகையாக ஆதார நிதியாக தான் ஒரு லட்சம் வழங்கப்படுகிறது இதன் மூலம் பெண்கள் கட்டணமின்றி சுயதவு செய்ய பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு லட்சம் புள்ளி ஒதுக்கீடு அதுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது மானிய உதவி அளிக்கும் திட்டம் ஆண்டு அம்மா அவர்களின் அரசால் அந்த எடப்பாடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாலாம் ஆண்டு முதல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் ஒரு கோடியில் இருந்து ஐந்து கோடியாக நிதியுதவி உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது பிரதம மந்திரி ஜன்விகா காரியம் திட்டம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் அறுபது நாற்பது பங்களிப்புடன் சிறுபான்மையினருக்கான மேம்பாடு திட்டமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது எண்பது சதவீதம் கல்வி சுகாதாரம் மற்றும் திறன் வளர்ப்பு திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையர் ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் வாழும் மத வழி மற்றும் மொழி வழி சிறுபான்மையர் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது தமிழ்நாடு சிறுபான்மையர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் தமிழகத்தில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர் சீக்கியர்கள் புத்த மதம் சேர்ந்தவர்கள் பாரசீகர் மற்றும் ஜெய் ஆகியோர் பயன்பெறும் வகையில் சிறுபான்மையர் பொருளாதார மேம்பாடுகளை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இத்திட்டத்தின் மூலம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது ஆண்டு இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை ஆயிரத்தி தொண்ணூறு பதினாலு பதினாலு ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு நாலு கோடி அதனால வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கோம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல போனால் நம்முடைய இஸ்லாமியர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு மானியத்தை வந்து இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு பார்க் கொடுப்பாங்க அதுல வந்து ஆறு கொண்டு ரூபாய் மானியத்தை வந்து அப்ப வந்து குறைக்கின்ற பொழுது அது எடுத்தாங்க அப்ப வந்து அந்த நேரத்துல நம்ம எடப்பாடி அவர்களே அந்த ஆறு கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு நிதி நானே தருகிற அம்மா கொடுத்து இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இதுதான் உதாரணம் சொல்லுவோம் எந்த சொல்ல இருந்தாலும் சிறுபான்மை பாதுகாப்புல என்றைக்கும் அம்மாவுடைய அரசு நம்முடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் என்றைக்கும் பாதுகாப்பு அரணாக இருப்பார் அது உள்ள கோவை மாவட்டத்தில் பல்வேறு திட்டங்கள் அதை நம்முடைய பாசல் வேதமா சொன்னாரு நம்முடைய அந்த மயானத்தை பத்தி இஸ்லாமிய மயானம் வாங்கி பக்கத்திலேயே கிறிஸ்தவர் மயானத்துக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அது மாரண சம்பந்தப்பட்ட அது இன்னைக்கு மத்திய அரசு அங்கே போய் பரிசமான அதுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் ஒருமே எடுக்கிறோம் அது நாலு ஏக்கர் இடம் கொடுக்கும் நாலு ஏக்கர் இடத்தை கொடுத்தாச்சு அதை எடுத்து அப்புறமா அது செலவு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல எல்லா கட்டணம் காம்பவுண்ட் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் ஒப்படைக்க போகிறோம் இந்த மயானம் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையா நாலு இடம் எடுத்து எல்லா வேலையும் முடிச்சு ரெடி பண்ணிட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் நேரம் மயானம் ஒப்படைப்போம் அதுதான் அவர் சொன்னார் பேசும்போது அது பெரிய முயற்சி பண்ணிட்டு அந்த இடத்தோட மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பு இல்லாத இடத்த மெயின் ரோட்டில் இருக்கு அங்கீகாரம் போன வாரம் கூட வாங்கி கொடுத்தோம் இப்படி அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அம்மாவுடைய இடத்துக்கு முன்னின் செயல்படுத்தும் நம்ம பொறுத்த அளவுக்கு இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர் இருந்தாலும் இஸ்லாமியர் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் சகோதரர்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்துக்கள் பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய இடத்துல சிறுபான்மை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது மாற்றுக்கட்டு கிடையாது அது வந்து கொள்கை கண்டிப்பா அது தொடரும் என்று சொல்லி இந்த சிறப்பான இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்தது நன்றி இது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த கோவை மாவட்டத்துல ஐம்பது ஆண்டு ஆளுநர் வளர்ச்சி கொடுத்துருக்கோம் நான் ரெண்டாயிரத்தி பண்ண அமைச்சராக வந்த பின்னால் எங்க பார்த்தாலும் சாலைகள் இந்த பாலங்கள் குழந்தைகள் 
நம்முடைய கட்சி கட்சி கொள்கை மற்றும் சிறுபான்மை பாதுகாப்பு என்றைக்கு நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் தேவையான இருந்தோம் இப்படிதான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இங்கே சேர்மன் இருக்காங்க உள்ளாட்சி பிரதிநிதி நிறைய இருக்காங்க யூனியன் கவுன்சில் இருக்காங்க அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பொறுப்புகள் எங்க மாவட்ட ஆயுள்ளாங்க இன்றைக்கும் எங்களுடைய கொள்கை பிரதி அம்மா வகிட்ட கொள்கை பிரதி எம்ஜிஆர் வகிட்ட கொள்கை இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்கும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இது அரசியலுக்காகவோ தேர்தலுக்காகவோ இல்லை இன்னைக்கு இவ்வளவு மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழகத்தில் நம்முடைய சிறுபான்மையினர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இஸ்லாமியரும் இருக்காங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும் அந்த பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்தது அந்த தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமியருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அது என்னன்னா குறிப்பா அந்த சிஐஏ பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நம்முடைய முதலமைச்சரை வந்து சந்திச்சாங்க பல்வேறு கூட்டமைப்பை சந்திச்சாங்க அப்ப வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க எங்களுடைய கட்சி கொள்கையை பொறுத்தளவுக்கு எந்தைக்கு பாதுகாப்பு இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குரிய சிறுபான்மையிற்கு குறிப்பாக இஸ்லாமியர் கிறிஸ்தவருக்கு உமாவுடைய அரசு எங்களுடைய அரசு இருக்கிறது நான் முதலமைச்சராக இருக்கின்றவர்கள் எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராது எந்த பிரச்சனையும் வராது ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு கூட எந்த பிரச்சனையும் வராது இல்ல எங்களுக்கு எல்லாம் ஆதாரம் கேட்கறாங்க எனக்கே ஆதாரம் இல்ல சொன்னாரு ஆதாரம் தெரிஞ்சா யாருமே பூர்வீகம் இருக்கு அப்படி இருக்காது ஆகவே அதெல்லாம் பிரச்சனை இங்க தமிழ்நாட்டு பொறுத்தளவுக்கு இது கிடையாது நாங்க வந்து நேரடியா நாங்க மத்தியில இருக்கிறோம் சொல்லியிருக்கிறோம் அதனால எந்த பிரச்சனையும் வரல யார் நம்ம தொந்தரவு பண்ணுங்க அப்படி பேர் அப்படி நேரடியாக முதலமைச்சர் அன்னைக்கு அந்த எல்லா கூட்டமைப்பு வந்திருந்தாங்க எல்லா அமைப்பு வந்திருந்தாங்க அப்படிலாம் சொல்றேன் ஆகவே நாங்க சிறுவான்மை பாதுகாப்பு என்றைக்குமே நாங்க உறுதுணையாக இருப்போம் என்று சொல்லி இந்த நம்முடைய புறத்துறை அம்மாவர்களை பொறுத்தளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் அனைத்து கிறிஸ்தவ பிரிவினருக்கும் இஸ்ரேல் நாட்டில் ஜெருசலாம் இருக்கும் புனித பயணம் செல்ல நிதி உதவி திட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் அம்மா அவர்கள் தொடங்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் புனித பயணம் மேற்கொள்ள ஒவ்வொரு பயணிக்கும் தலா இருபதாயிரம் வீதம் வீதம் நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது மாண்பு அம்மா அவர்கள் வழியில் நல்லாட்சி நாயகம் மாண்பு எடப்பாடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் பயனாளிகளுக்கு நம்முடைய கிறிஸ்தவ சகோதரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிக்கை ஐநூறுல இருந்து ஆறுநூறு இருக்கிறார் மாண்பு புரிஞ்சுத்துறை அம்மா திட்டத்தினால் இதுவரை எட்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எட்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கோடி நிதியுதவி பெற்று நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிறிஸ்தவர்கள் ஜெருசலம் பயணம் மேற்கொண்டார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் திட்டத்துக்கு மாண்பு முதல் எடப்பாடி அவர்கள் ஒரு கோடி இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறார் கிறிஸ்தவ மகளிர் உதவு சங்கம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த ஏழ்மையில் உள்ள நிலையில் உள்ள ஆதரவற்ற பிறவிகள் வயதான பெண்கள் நலனுக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் அனைத்து மாவட்டங்களில் மாவட்ட கிறிஸ்தவ உதவு சங்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏன்னா இது நான் தான் அமைச்சர் தமிழ்நாடு பொருளாக நான் தான் அமைச்சர் இச்சங்கங்கள் நன்கொடை மூலம் திரட்டும் நிதி உதவி ஆதரவு இணை மாநிலம் இருமடங்காக ஒன்று என்ற விதிவாசத்தில் வழங்கப்படுகிறது இதன் மூலம் ஏழை எளிய ஆதரவற்ற விதவைகள் வயதான கிறிஸ்தவ பெண்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு சங்கத்திற்கும் விதை தொகையாக ஆதார நிதியாக தான் ஒரு லட்சம் வழங்கப்படுகிறது இதன் மூலம் பெண்களுக்கு கட்டணமின்றி சுயதவு செய்ய பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு லட்சம் புள்ளி ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது மானிய உதவி அளிக்கும் திட்டம் ஆண்டு அம்மா அவர்களின் அரசால் அந்த எடப்பாடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாலாம் ஆண்டு முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் ஒரு கோடியில் இருந்து ஐந்து கோடியாக நிதி உதவி உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது பிரதம மந்திரி ஜன்விகாஸ் காரியம் திட்டம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் அறுபது நாற்பது பங்களிப்புடன் சிறுபான்மையினருக்கான மேம்பாடு திட்டமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது எண்பது சதவீதம் கல்வி சுகாதாரம் மற்றும் திறன் வளர்ப்பு திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையர் ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் வாழும் மத வழி மற்றும் மொழி வழி சிறுபான்மையர் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது தமிழ்நாடு சிறுபான்மையர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் தமிழகத்தில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர் சீக்கியர்கள் புத்த மதம் சேர்ந்தவர்கள் பாரசீகர் மற்றும் ஜெய் ஆகியோர் பயன்பெறும் வகையில் 
சிறுபான்மையை பொருளாதார மேம்பாடுகளை செயல்படுத்தப்பட்டவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது ஆண்டு இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு நாலு கோடி அதனால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு திட்டங்கள் அமைப்பட்டிருக்கோம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல போனால் நம்முடைய இஸ்லாமியருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு மானியத்தை வந்து இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு பார்க் கொடுப்பாங்க அதுல வந்து ஆறு கொண்டு ரூபாய் மானியத்தை வந்து அப்ப வந்து குறைக்கின்ற பொழுது அதை எடுத்தாங்க அப்ப வந்து அந்த நேரத்துல நம்ம எடப்பாடி அவர்களே அந்த ஆறு கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு நிதி நானே தருகிற அம்மா சார் கொடுத்து இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இதுதான் உதாரணம் சொல்றேன் என்ன சொல்ல இருந்தாலும் சிறுபான்மையின் பாதுகாப்புல என்றைக்கும் அம்மாவுடைய அரசு நம்முடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் என்றைக்கும் பாதுகாப்பு அரணாக இருப்பார் அது உள்ள கோவை மாவட்டத்தில் பல்வேறு திட்டங்கள் அதை நம்முடைய பாசல் வேதமா சொன்னாரு நம்முடைய அந்த மயானத்தை பத்தி இஸ்லாமிய மயானது வாங்கி பக்கத்திலேயே சித்தூர் மயானத்துக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அது மாநில சம்பந்தப்பட்ட லேண்ட் அது இன்னைக்கு மத்திய அரசு போய் பரிசோதனை அதுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் ஒருமே எடுக்கிறோம் அது நாலு ஏக்கர் இடங்களுக்கு நாலு ஏக்கர் இடத்துல கொடுத்தாச்சு அதை எடுத்து அப்புறமா அது செலவு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல எல்லா கட்டணம் காம்பவுண்ட் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் ஒப்படைக்க போகிறோம் இந்த மயானம் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையா நாலு இடம் இடம் எடுத்து எல்லா வேலையும் முடிச்சு ரெடி பண்ணிட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் நேரம் மயானத்தை ஒப்படைப்போம் அதுதான் சொன்னார் பேசும்போது அது பெரிய முயற்சி பண்ணிட்டு அந்த இடத்தோட மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பு இல்லாத இடத்த மெயின் ரோட்டில் இருக்கு செயல்படுத்தி கிறிஸ்துவரா இருந்தாலும் இஸ்லாமியரா இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் சகோதரர்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்துக்கள் பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய இடத்துல சிறுபான்மையை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது மாற்றுக்கருத்து கிடையாது அது வந்து கொள்கை கண்டிப்பா அது தொடரும் என்று சொல்லி இந்த சிறப்பான இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்து கண்டு இது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த கோவை மாவட்டத்துல ஐம்பது ஆண்டு ஆண்டுகள் வளர்ச்சி கொடுத்திருக்கோம் நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்து அமைச்சராக வந்தால் எங்க பார்த்தாலும் சாலைகள் திருச்சி <laughs> <laughs> அதே போல மேட்டுப்பாளையம் ரோடு சத்தி ரோடு தொண்டாமுத்தூர் ரோடு சிறுவாணி ரோடு பாலக்காடு மெயின் ரோடு பொள்ளாச்சி ரோடு முக்கிய சாலைகள் எல்லாம் இந்த சாலைகள் எல்லாம் அகலப்படுத்தி போட்டு எண்பது சதவீதம் விபத்துகளை குறைச்சிருக்கோம் உயிரை காப்பாற்றிருக்கோம் பாலங்கள் எல்லாம் எப்ப சென்னை சொல்லுவாங்க நீங்க அதை விட அதிகமா பாலம் கட்டிட்டு இருக்கோம் அவனாஜ் ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா பத்து கிலோமீட்டர் நீ பாலம் தூய போட்டு வேலை ஆரம்பிச்சு திருச்சி ரோட்ல பாலம் வேலை நடக்குது ஆத்து பாலத்துல பாலம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வேலை நடக்குது அதே போல காந்திவரம் பாலம் வேலை முடிச்சிட்டோம் மேட்டுப்பாளையத்தாலும் <laughs> 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 அதே போல பிரச்சனைக்காக ஒரு ஆறரை கோடி கமிஷன் வாங்கி கொடுத்தோம் பிரச்சனை வந்தவங்க ஐம்பது பேர் பிரச்சனை வரும் உடனடியா அது வந்து ஒரு கை கால் பாதிக்கும் நேரம் உடனே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உடனே சரி பண்ணிடலாம் அப்படி ஆறரை கோடி கமிஷன் வாங்கி இங்க மட்டும் இல்ல நீங்க வேட்டுப்பாளை ஆசைப்பட்டு பொள்ளாச்சி ஆசைப்பட்டு தொண்டாவது இருக்கக்கூடிய ஆசைப்பட்டு எல்லாரும் மேம்படுத்தி இருக்கோம் மருத்துவமனை இன்னைக்கு கூட இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளினிக் மிடி கிளினிக் ரெண்டாயிரம் கிளினிக் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம மாறும் இன்னைக்கு ரெண்டு ஓபன் பண்றோம் தொடர்ந்து மாவட்டத்திற்கு என்ன செய்யணும் 
எத்தனை திட்டங்கள் கொண்டு வரணும் என்னென்ன பண்ணணும் தீர்க்க முடியாத திட்டங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத திட்டங்கள் ஸ்மார்ட் சிட்டியில் புட்டிகளை பார்த்துருப்பீங்க உலகெல்லாம் படமெல்லாம் போய் உடனே தெரியும் இப்படி மேம்படுத்தி இருக்கிறது போட்டு இப்படி பல்வேறு படி இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா தீர்க்க முடியாத படி மெட்ரோ ரயில் அறிவிச்சிருக்கிறோம் அதிகளவான திட்டம் எழுபது ஆண்டு காலம் பண்ணி முடிஞ்சிருக்கிறோம் விமான நிலையம் ஏர்போர்ட் விரிவாக்கம் இன்னைக்கு எழுதுகிறோம் இருபது வருஷம் பிரச்சனை இப்படி தீர்க்க முடியாத திட்டங்களை செய்து கொடுத்துருவேன் ஒரு மக்கள் வாக்களித்தால் அந்த மக்களை ஏமாற்றக்கூடாது அந்த மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் வேலை செய்ய வேண்டும் நாம் பணியாற்றிருக்கிறோம் என்றைக்கும் அவர் தொடரும் என்று சொல்லி இந்த அற்புதமான இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எங்களை அழைத்ததற்கு நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த நன்றியை நம்முடைய கிறிஸ்துவ ஜனநாயக கூட்டமைப்புக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் நம்முடைய அனுமானம் பட்டு ஏற்பாடுக்காக பார்த்துட்டு தான் அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு கிறிஸ்துமஸ் விழா அதே போல நடந்துட்டோம் வழங்க விழா நடைபெறுகிறது இதுக்கு மட்டுமல்ல என்றைக்கும் உங்களுடைய சகோதரராக என்றைக்கும் நான் உங்களுக்கு உறுதியாக நன்றி கூறி அமைச்சருக்கு நம்முடைய மனமாற்ற நன்றிகள்